చాలా చాలా బాగుంది వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సెరీనా సెలీనా ఇది ఒకటే ఛాన్స్ ఇంకా ఉన్నారు కదా ఒక లెసన్ ఒక సాంగ్ అనకూడదు ఏదైనా ఒకటే వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ అంతే చెప్పు చెప్పు చూసి పాడిస్తావు చాలా బాగుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ రేపు నువ్వు నువ్వు ఫస్ట్ వచ్చేస్తే అప్పుడు నువ్వు లెసన్ రేపు చెప్తే కానీ సరేనా చిన్నగా చెప్పాలి ఓకే స్టేసి స్టేసి కాదు నిస్సి నిస్సి చేసి సాంగ్ పాడతాం సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం ఒకటో రోజున వెలుగు రెండో రోజున ఆకాశం మూడో రోజున ఆరిన మీద మొక్కలు వృక్షాలు ఒకటో రోజున వెలుగు రెండో రోజున ఆకాశం మూడో రోజున ఆరిన మీద మొక్కలు వృక్షాలు సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం నాలుగో రోజున సూర్య చంద్రులు ఆరో రోజున చేపలు పక్షులు ఆరో రోజున జంతువులు ఆదాములోనే అవ్వ నాలుగో రోజున సూర్య చంద్రులు ఐదో రోజున చేపలు పక్షులు ఆరో రోజున జంతువులు ఆదాములోనే అవ్వ సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం సృష్టి క్రమం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చెప్పు చెప్పు హలో ప్రైస్ ద లాడ్ పిల్లలు సరే హ్యాపీ ఏం సంగతి అని చెప్తావా పాడతావా వెళ్ళి పదం ప్రార్థన చేసుకుందామా హ్యాపీ తొందర పడి ప్రార్థన చేసుకుందాం 
తర్వాత సెలీనా ప్రేయర్ చేస్తా తర్వాత జస్ట్ ఎవరు చేస్తా ఓకే హ్యాపీ ప్రేస్ ది లార్డ్ ప్రేస్ ది లార్డ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక ప్రే చేస్తున్నాం అందరూ వన్ పొజిషన్ కి వచ్చారు వన్ అంటే మోకరించాలి టూ అంటే చేతులు జోడించాలి త్రీ అంటే కళ్ళు మూసుకోవాలి స్తోత్రం 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 ఎస్యా ఏదే కలమంత మీరే మమ్మల్ని పాచి కాపాడడానికి వనన దేశయా ఇప్పుడు మేము సంస్కృతిని స్టార్ట్ చేసుకుంటాం మీరు తోడైన దేశయా దేశయా ఏ నెట్వర్క్ లాగ్ ఇన్స్ కానీ మా ఎవరికి రాకుండా మీరు సహాయం చేయండి దేశయా సండే స్కూల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా మీరు తోడైన దేశయా దేశయా ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళందరినీ స్వస్థపరచండి దేశయా దేశయా సండే స్కూల్ అంతా ఇవాళ బాగా చదివేటట్టు మీరు సహాయం చేయండి దేశయా దేశయా టీచర్స్ అందరినీ మీరే తోడైన దేశయా యాక్షన్ సాంగ్స్ లోని హోంవర్క్ చెప్పిన లోని లెసన్ టైమ్ లోని కూడా మీరే తోడైన దేశయా దేశయా ఏ శోధన మా కలకుండా మీరు సాయం చేయండి దేశయా చాలా మొక్కల్ని కూడా దీవించండి దేశయా ఈ చిన్న పని ఆలకం చేశాను వాడికి పెడుతున్నాను తండ్రి సెలీనా అక్కలందరికి మంచి హెల్త్ ఇవ్వండి నాయన అయా బలం దయచేయండి తండ్రి మీరు చూపించండి నాయన అయా వీక్నెస్ అంతటినీ రిమూవ్ చేయండి నాయన మీకు వెళ్ళదు ఉన్నాను తండ్రి అయా మా సండే స్కూల్ పిల్లలు ఎక్కువ మంది రావడానికి సాయం చేయండి నాయన అయా స్ట్రెంత్ బలపడడానికి సాయం చేయండి నాయన మీరు గ్రూప్ చూపించండి తండ్రి అయా అని అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి నాయన 
అయ్యా తండ్రి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అయితే రోజు కూడా మీరే తోడే నడిపించింది నాయన అయ్యా రోజు జరబో యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లో మీరే తోడే నడిపించండి నాయన అయ్యా ఈ వేళ మొదటి నుంచి ఎవరి వరకు మీరే ఉండండి తండ్రి అయ్యా లెసన్ బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సాయం చేయండి నాయన యాక్షన్ సాంగ్స్ లోను యాక్టివిటీస్ లోను మీరే తోడే నడిపించండి తండ్రి మీకు ఎవరో ఉన్న స్థుతి స్తోత్రం చేస్తున్నాను నాయన అయ్యా తండ్రి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వారిని నాయన స్వస్థపరిచండి తండ్రి అయ్యా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నాయన మీకు ఎలా ఉన్న స్తోత్రం చెల్లిస్తూ వేసినాముల్లో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అందరికి అబ్బో ఈ రోజు చాలా మంది పిల్లలు వచ్చారు కదా ఓకే కల్పన అక్క పావని అక్క ప్రయస్తలాడు అక్క అయితే మన మధ్యలో ఉన్న పావని అక్క ప్రయర్ చేస్తారు అందరు పొజిషన్ చిన్న చింతు అందరు చాలా రాజేశాను అబ్బో పిల్లలు ప్రయత్నాలు చాలా మంది వచ్చారు పొజిషన్ వచ్చాయి మరి మోకరించాలి చేతులు జోడించాలి కళ్ళు మూసుకోవాలి తెలియనా ప్రయర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ప్రార్థన చేస్తున్నాం మహాపరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవ మహోన్నతుడా జీవం కలిగిన దేవ శివార్పతి ఎత్తయ్య మీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు ప్రాణ తెలుగు సంస్కృతులు చెల్లించుకుంటున్న ప్రభా గడిచిన దినములన్నీ కూడా నీ కృపలో మీరు ఎక్కడ చాక మీ చదరు నీడలో మమ్మల్ని దాచి కాచి కాపాడి ప్రభా ఆయుష్ నుంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధిలోని ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా ఈ జూ మీటింగ్ ద్వారా మేమందరం కూడా కలుసుకొని మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి అయ్యా ఈ జూ మీటింగ్ మాకు అనిపించిన జోషాన్ని బట్టి మీకు వందనాలని జీవించండి వారి కుటుంబాన్ని ప్రభా మీ కృపలో బలపరచండి వారి తెలియపరచండి వారి కుటుంబ వారికి కావాల్సిన తక్కువ మీరు తీర్చండి మా ముందు నుండి నడిపిస్తున్న శాల మేఘాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి కావాల్సిన సమస్తమైన నీవులను మీకు సమకూర్చి పెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా మీకు వందనాలు అలాగే అక్క వాళ్ళందరినీ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మీ మొక్క మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి ప్రభా బిడ్డలు ఇంకా అనేకమైన రీతులుగా ప్రభా ప్రోత్సాహపరచడానికి కావాల్సిన చక్కటి జ్ఞానాన్ని మీరు అనుకు అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం శాంతులు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయా స్కూల్ కు వెళ్ళి వస్తుంది ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా త్వరగా నాయన రావడానికి వాళ్ళని నిన్నని వాళ్ళని గురించి నాయన మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా ప్రజలతో బట్టి నిన్ను గణితం బట్టి మీకు వందనాలు అందరికి జ్ఞానాన్ని దయచేయండి అయ్యా నీ పని నాయన బలంగా చేయడానికి సహాయం చేయండి దినాన చేరి వచ్చిన మా చిన్న బిడ్డలు అందరినీ బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా అయ్యా చిన్న బిడ్డలు ఈ దినాన కొత్తగా చాలా మంది బిడ్డలు వచ్చారు ప్రభా బిడ్డలు అందరినీ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి ఎంత ఆశ కలిగి బిడ్డలు నాయన తండ్రి సని మీ సన్నిధికి ఈ సమయంలో వచ్చిన్నారు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి బిడ్డలు నాయన తండ్రి కావలసిన మాటలను నాయన తండ్రి పాటలను మీ బిడ్డలు అందించుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన నన్ను బట్టి కల్పనకం బట్టి నాయన మా కుటుంబాలు అందరిని బట్టి మీకు ప్రాణితం చెల్లించుకుంటూ ఇది నాన ప్రభా నాయన సండే స్కూల్ ని మేము ప్రారంభించుకోబోతుందిగా ప్రారంభించి ముగింపు వరకు కూడా మీకు తోడుగా ఉండమని ఎవరికి ఎటువంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ప్రభా ప్రతి ఒక్క ఫోన్ ని ప్రభా నాయన కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్స్ ని కూడా మేము మీరు ముద్రించుకోమని అనేక మంది బిడ్డలు పాపం సమయాన్ని పెట్టాం ఆయన దేవుని బట్టి తెలియజండి రాలేకపోతున్నారు ప్రభా బిడ్డలు ఒకవేళ సమయాన్ని వ్యర్థంగా ఉంచుకుంటున్నారు వారితో మీరు మాట్లాడండి వారిని గర్జించండి వారిని మీరు మీరే సందేశంకి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఒకవేళ ప్రభా బిడ్డలకు సమయం అనుకూలించట్లేదేమో తండ్రి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసి కాశ కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు సమయాన్ని అనుగ్రహించి దేవుడు ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావడానికి ఆయన వారికి ప్రభా సమయాన్ని అనుకూలపరచమని మీ సన్నిగా ప్రార్థిస్తూ ఎక్సన్ సాంగ్స్ లో ప్రభా నాయన తండ్రి హోమ్ వర్క్ స్టెకింగ్ విషయంలో కూడా మీరు తోడుగా ఉండమని దినాన్ని లెసన్ చెప్పబోతున్న అక్కను ప్రభా మీకు ముద్రించుకోమని మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నా అక్కపై మెండుగా మీ నుంచి ప్రభా మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మా అందరికీ కూడా తోడుగా ఉంచమని ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ మీ దైవాల హస్తాలకు సమర్పణ చేసుకుంటూ మహోన్నతుడు సర్వోన్నతుడు మా పరికరుడు గారు అనే నేతృత్వ శ్రేష్టమైన అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి పిల్లలు అందరు బాగున్నారు కదా పిల్లలు హుషార్ గా చేసేద్దామా యాక్షన్ సాంగ్ చేసేద్దామా అందరు మీ పొజిషన్ లోకి వచ్చేయండి మరి తమ్ముడు రాజేష్ 
మీరు వీళ్ళకి రంగురంగుల ప్రపంచం అదొకటి నేర్పించా నాకు అప్పుడు మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాక తర్వాత జీసస్ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అది కూడా వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు చాలా సంతోషం ప్రజలక్క నువ్వు పాట నేర్పించేసిన తర్వాత మా పిల్లలు కూడా మా చేస్తారు కాబట్టి పాట రెడీగా పెట్టాలి ఓకేనా ఓకే ప్రజలక్క ఓకే ప్రజలక్క రైట్ పిల్లలు మీరు ఎప్పుడైనా ట్రైన్ ఎక్కారా అందరూ ఎక్కాం కదా ఓకే మరి రక్షణ బండి ఎంత మంది ఎక్కారు రక్షణ అనే ఒక బండి ఉంది ఆ విషయం తెలుసా మీకు ఓకే సో రక్షణ బండి కూడా ఎక్కేద్దాం ఈ రోజు ఓకేనా ఐ అనక్క చెయ్యొద్దు ఈ రోజు మన యాక్షన్ సాంగ్ డ్రాప్ ఓకేనా పావని అక్క చాలా చాలా బాగుంది రక్షణ బంది చాలా బాగుంది మరొకసారి మేము ఎక్కాలనుకుంటున్నాం అక్క నాయన ఎక్కి మాకు జర్నీ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అక్క రక్షణ బండి మేము ఎక్కేస్తాం ఇప్పుడే అవునా మరి ఎవరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోవట్లేదక్క వేస్ట్ ఏమో చేయడం ఇంకా కొంతమంది అంతే అక్క అవునంటారా సరే అయితే ఉన్న వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళు మీ ట్రైన్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోదామా ఆర్ యూ రెడీ నిమ్మక దగ్గరికి వెళ్దామా పావుని అక్క దగ్గరికి వెళ్దామా కల్పన అక్క దగ్గరికి వెళ్దామా అందరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేసే దగ్గరికి కదా వెళ్ళాల్సింది కదక్క అవునా అందరు వేసే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా Yes come on let's do it once again Aa antu andaru vache endi ee ee antu ikkada bande kandi Let's 
చేయండి అంటూ ఇక్కడ బండెక్కండి కుక్కుతో కలిపి కూపెట్టండి అరచి ఓ అవు చెప్పండి చాలా 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 బాగుంది అక్క చిక్ చిక్ బండి చాలా చాలా బాగుంది మేము రోజు ఎక్క అనుకుంటున్నాం అక్క అయితే మరి ఇప్పుడు మన మధ్యలో కుమార్ అండ్ టీమ్ కదా అందరూ ఉన్నారు అక్క రెడీగా మరి వాళ్ళ కొరకు ఆ ఏ పాట పెడదాం ఏంటి రంగురంగుల ప్రపంచం కనిపిస్తుందా లేకపోతే బిజినెస్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కనిపిస్తుందా రంగురంగుల ప్రపంచం పెట్టమంటారా పిల్లలు మీరు రెడీయా కుమార్ అండ్ టీమ్ మరి ఆ తమ్ముడు వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా కలిసి చేయండి పిల్లలు ముందుకు వచ్చేసి పడవకున్నా రంగు రంగుల ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగు రంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టియే రంగు రంగుల ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగు రంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టియే చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ వేర్ రెడ్ కలర్ లెట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ డూ రాక్ అండ్ రంగురంగుల ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగురంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టియే రంగురంగుల ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగురంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టియే చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ వేర్ గ్రీన్ కలర్ లెట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ డూ బ్రేక్ ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగురంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టి రంగురంగుల ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగురంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టి చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ వేర్ బ్లూ కలర్ లెట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ డూ ఫోక్ ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగురంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టి రంగురంగుల ప్రపంచం ఎక్కడ చూసిన రంగులే రంగురంగుల ప్రపంచం అంతా దేవుని సృష్టి చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జీజస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ లెట్ జామ్ అండ్ షాట్ జీజస్
అతన్ని కన్నీటి ప్రవక్త ఇంకా విలపించే ప్రవక్త అని కూడా పిలుస్తారక్క ఇంగ్లీష్ లో అయితే సుదీర్ఘ పాట ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు ఏసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు శుభవార్త పాట ఎవరు పాడతారు పిల్లలు సరేనా ఓకే తెలియన పాడతావా కోరస్ ఎవరు వేరే పిల్లలకి ఇద్దాం కోరస్ కోరస్ ఇస్తా సరీనా పాడుతుంది హ్యాపీ అమ్మ కోరస్ ఇస్తారు కాదు కాదు అరే చింతల్లి సెరీనా పాడుతుంది కదా దాన్ని రిపీట్ చేయాల చిన్న పాప చెప్పడానికి 
ఎలీనా హెచ్సి చేసి ఈ రోజు చేసేయాల్సింది చేశారు ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి లాడ్స్ ప్రే చెప్పాలి అని అనుకుంటే చెప్పచ్చు ఏం చేయాలి చెప్తావా లాడ్స్ ప్రే ఇంగ్లీష్ <laughs> Lead us not into temptation, but deliver us from evil. The dynasty, the kingdom, power, and the glory of our land. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ten commandments. Chapter 10. I rose in a commandment. I did not come on last time. Sixth commandment. Seventh commandment. Seventh commandment. Seventh commandment. I will tell you. చూపిస్తే చెప్పు ఈ ఫింగర్స్ అంతే క్లోజ్ చేయి టూ ఫింగర్స్ అనమాట ఇట్లా వైభిచారింపకూడదు ఇంకొకరి దగ్గరికి అట్లా వెళ్ళకూడదు తప్పుడు పని చేయకూడదు అనమాట కదా ఇది చీకట్లుగా అయిపోయింది ఇక్కడ ఓకే సెవెన్ వైభిచారింపకూడదు ఓకే ఎప్పుడొస్తుందో అప్పటికి ఇప్పుడు మరి మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ అప్పుడు ఏం చేసాము మనందరి కూడా రూమ్ అంతా కూడా అసలు ఆ బుక్స్ అన్ని చూపించేసాం అబ్బబ్బబ్బా ఎంత బాగుంది అంటే కలర్ఫుల్ గా కదా అలాగే రేపు మళ్ళీ సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా సేమ్ అలాగే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ నాట్ వన్ ఫైవ్ నాట్ టూ ఫైవ్ నాట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మరి అలా ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు అవన్నీ మీరు రూమ్ లో అలా డెకరేట్ చేయాలి పిల్లలు మీరు చేసిన హోంవర్క్ అంతా మాకు యాక్టివిటీస్ అన్ని మాకు చూపించాలి అలా అలా ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ నుంచి నైన్ నైన్ నుంచి థౌసండ్ డేస్ ఎందుకంటే ఒకేసారి థౌసండ్ డేస్ కి ఇవన్నీ చూపించాలంటే మీరు స్ట్రైన్ అయిపోతున్నారు చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి అలా హాఫ్ హాఫ్ చేశారు అనమాట అంకుల్ సరేనా అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నవన్నీ ఫైల్ చేసుకోండి ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ఏ రోజు వచ్చిందో ప్రజలకు చెప్పిన తర్వాత మనం ఆ రోజుకు మనం సిద్ధపడదాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ సెలబ్రేషన్ ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నాం మనం అక్టోబర్ సెవెంత్ మనం చేసుకోబోతున్నాం కదా అక్టోబర్ సెవెంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డేస్ సెలబ్రేషన్ మనం చేసుకోబోతున్నాం ఆ రోజు టాలెంట్ షో ఉంటది కదా అందరూ సిద్ధపడిపోయి వచ్చేయండి సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ రోజు మీరు చేసిన ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా మేము చూస్తాం పిల్లలు సరేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటే అక్క ఇప్పటి నుంచి మేము ఒక్కొక్క ఫైల్ అరేంజ్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి ఓకే మరి పావుని అక్క కూడా ఏం చెప్తారు సెవెంత్ గురించి ప్రజల అంతే మరొకసారి చెప్తావా చెప్పండి తెలుసాండి మూవీ చూసారు కదా మూవీ చూసారా నిన్న 
మంత్ <laughs> చెప్పాలి కదా అప్పుడు కదా మీరు చూపించాలి ఓకే అక్క చెప్పేస్తాను మీకు నవంబర్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అక్క చాలా చాలా బాగుంది అక్క నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సూపర్ అక్క ఆ రోజు మేము ఎలాగైనా ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ కి సిక్స్ వచ్చింది అందులో కదా చాలా బాగుంది అక్క మేము ఆ రోజు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాం సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ సూపర్ గా జరిగించుకోవాలి అందరు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి మీ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మీరు రెడీ పెట్టుకోండి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ మెమరీ వాస్ చెక్కింగ్ ఎవరెవరు మీ హోంవర్క్ చేశారో ఒకసారి మీ కెమెరా ముందు పెట్టండి వస్తాను రైట్ రూత్ ఎంజాయ్ జాయ్ లేడు రూత్ ఒకరు కూర్చున్నారు ఆడుకొని ఆడుకొని అలసిపోయి నిద్రపోయాడక్కా చెప్పి వెరీ 
good. Very good, Tali. Fair notes, ask me. Fair notes, good on the camera. No, very good, Golama. Very good. Good, good. God bless you. Okay, next thing, ever ready? Go on, our chin, no chin to ready, ah? Yes. Praise the Lord. Very good, Nana. Good, good. God bless you. A put chasna near homework, Sunday school, I think, went to chasna, school, or chasna, and to coach chasna. School is the Okay, God bless you, Nana. Very good. Next thing, Nana, my college chetlu, anta kadukun nara kada school in chocha ka, oche kuchun nara kada. Very good. Okay. Mask full darin chandi school ko nara kabre chagrat kona. Any precautions please kono na devore man rakshis tar. Okay. Inka varun naru, homework show bichda na inka var ready ga naru. Selina. Praise the Lord. Praise the Lord. Very good, Selina. Ni cheta nu bale drache school na rozu. Wow. Hey, Goliath, David nu kora nu drache sawa bale ondi. Bondi bondi Selina, chala bondi. A colors ka anu achhi na nu test. Chala. Ni mitta mu kaka. Babu ni mitta mu. Manish putti ga. David Wanderal, you chase a day one for now. Okay, 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 correct. God bless you. It's in the five round Nayaka. Oh, very nice, very good. God bless you. Joya, Joya, praise the Lord. Do you have praise the Lord? Point to Sinaka. Oh, you, 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 Praise the Lord. 
అర్థమైందా శ్యామక్క ఐ మీన్ నిమ్మక్క అర్థం కాలేదు నాకు అర్థం కాలేదు మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు పార్వి యొక్క మీకు అర్థమైందా ఏం చెప్పారు ఓకే ఓకే నాన్న వెరీ గుడ్ గాడ్ ప్లేస్ యూ చెప్తున్నావా రూత్ ఇంకా ఆ చెప్పు చెప్పు ప్రజలకు వాయిస్ వినిపించింది అందుకే మమ్మీ మమ్మీ అని అరిసాడా ఓహో నా వాయిస్ నీకు అల్లారం అనమాట అయితే ఏం జాయ్ అంతేనా గడ్ యూ వెరీ గుడ్ బాద్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఇంకెవరైనా హోంవర్క్ చూపిస్తారా నా వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే పిల్లలు ఇంకెవరైనా వీడియోస్ చూపించడానికి ఐ మీన్ హోంవర్క్ చూపించడానికి ఉన్నారా స్టేసీ నువ్వు ఉండిపోయావా స్టేసీ ఓకే అన్యూట్ Very good, Stacy. Thank you, Ashoka. Nice. Nice. Right. What did you say? What did you say? What did you say? Oh, David. Super. And Goliath, huh? Okay. నాట్ 
and not ten to ten. Can I see? Yes, three twenty twenty three. Praise the Lord, Abda. Praise the Lord, Stacy. Very good, Stacy. God bless you, Stacy. <laughs> okay, in kya varay na unnaara homework shubit chhan ki. మన ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చేతులు కట్టుకొని ఎంత చక్కగా కూర్చున్నారో వెరీ గుడ్ ఓకే నిమ్మక్క ఎస్ శ్యామకలా ఓకే పిల్లలు చాలా చాలా సంతంగా ఒకటి గమనించావా ప్రజల యొక్క స్టేసి స్టేసి మెమరీ వస్తు చూపిస్తుంది కదా అందులో ఆ దామి వేసిన రాయికి ఆ బ్లడ్ ఆ ఫైర్ ఏదో వెళ్ళిపోతుంది మనసు ఆకట్లేదు అది వెంటనే కామెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అది నాకు రాలేదు చాలా బాగుంది కదా సూపర్ సూపర్ చేసావు స్టేసి వండర్ఫుల్ నీ ఓన్ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ అనుకుంటు కదా నువ్వే నీకు నువ్వుగా చేసి చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ సూపర్ హీరో హీరో స్టార్ ఎవరు స్టార్ ప్రజల అయితే ఈ రోజు మరి శ్యామ క్లాస్ అని చెప్పాలి పిల్లలు కానీ శ్యామల కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి రాలేకపోయింది ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పింది అనమాట అందుకని ఇప్పుడు నేను చెప్పాలంటే ముందు నేను ముందుకు వచ్చాను చెప్పరా మరి చెప్పలే వద్దా ఓకే మరి నేను వచ్చినప్పుడు కదా ఆడుకోవడం పాడుకోవడం అవే ఇష్టం మనకి కదా కదా అవునా సరే సరే అయితే ఈ రోజు మనం బీచ్ కి వెళ్దామా ఇష్టమా కష్టమా మీరు వెళ్ళిపోయారు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లకుండా ఆల్రెడీ మేము ఫస్ట్ వెళ్ళిపోదాం అని బీచ్ కి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం అనుకున్నాను అక్క అందుకే వచ్చాను అక్క ఫస్ట్ నేను కదా బీచ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత బీచ్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తాం పిల్లలు అక్క నాకు అక్కడ బేల్పురి ఇష్టం అక్క బేల్పురి బలం చేస్తారు ముందు అదే చూస్తాను నేను బీచ్ కి వెళ్తే చిన్నప్పుడు బీచ్ కెళ్ళి చాలా మంది ఉంటారు చాలా చాలా హడావిడిగా ఉంటది అన్ని బాగుంటాయి దూరంగా ఏవో కూడా కనిపిస్తాయి కదా మనకి పెద్ద షిప్స్ కనిపిస్తా ఉంటాయి అది ఈవినింగ్ అలా నైట్ అయిపోయి షేడ్ మారిపోయేసరికి లైటింగ్స్ కనిపిస్తాయి ఎంత అందంగా ఉంటది కదా పిల్లలు సరే అదంతా కూడా మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి ఈ రోజు ఒక చిన్న వాక్యం చదివిన తర్వాత మనం ఆ బీచ్ కి వెళ్దాం సరేనా ఇష్టమా కష్టమా చిన్న వాక్యం చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకొని అప్పుడు మనం బీచ్ కి వెళ్దాం జాగ్రత్త మరి మీ బట్టలు కూడా తడిచిపోతే మమ్మీ నన్ను తీరితే ఒప్పుకొని నేను అక్క సరేనా తిట్టుకోదక్క మేము ఆడుకున్నంత సేపు ఆడుకొని మేము వస్తాం మరి ఆ సరే ఒకటో కొరింది ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు చదువుకున్నాం ఒకటవ కొరింది ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై అయితే పంతొమ్మిదవ వచనంలో లాస్ట్ లైన్ మాత్రమే మనం చదువుతాం పిల్లలు సరేనా లాస్ట్ లైన్ మాత్రమే పంతొమ్మిది ఇరవై కూడా చదువుకున్నాం దాంట్లో ఏముంది అంటే మీరు మీ సొత్తు కారు మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహంతో దేవుని మహిమ పరచుడి విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహంతో దేవుని మహిమ పరచుడి అర్థమైంది కదా మీకు సరే ఏంటి ఏంటి మహిమ పరచాలి ఏం చేయాలి అనేది మనం చివరికి ఆలోచిద్దాం పిల్లలు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి వాక్యాన్ని సరే ఇప్పుడు నేను బీచ్ తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది అక్క చాలా అందమైన ఫ్యామిలీ చాలా చాలా బాగుంది ఆ ఫ్యామిలీలో మా జాయ్ లాగానే ఒకడు ఉన్నాడు అక్క చాలా చాలా సూపర్ హీరో అక్క వాడికి చాలా టాలెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఒకసారి ఒక అందమైన బోట్ తయారు చేస్తున్నాడు బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మంచి బోట్ చూసాడు పెద్ద పెద్ద షిప్ చూసాడు చాలా రకరకాలు చూస్తా ఉన్నాడు కదా బీచ్ లో కనిపిస్తాయి కదా పిల్లలు ఎన్ని కనిపిస్తాయో వెళ్ళినప్పుడల్లా మనం కౌంట్ చేస్తా ఉంటాం కదా ఎన్ని ఉన్నాయో బీచ్ అని 
అలా చూస్తా ఉంటాం అయితే అవన్నీ చూసి ఒక రోజు వాడు కనిపించింది నేను కూడా ఒక మంచి బోట్ తయారు చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అయితే ఆ సముద్రంలో వెళ్లే ఆ బోట్ మనం తయారు చేయగలమా చేయలేము కదా మరి మీకు అందరికి వచ్చే పిల్లలు పేపర్ బోట్ వచ్చా మీకు పేపర్ ని ఇలా 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 ఫోలింగ్ చేస్తూ వస్తారు కదా ఒక బోట్ ప్రజలు అక్కడ నేను చెప్తా ఉంటాను ఒక బోట్ తయారు చేసాక పేపర్ తో వచ్చు కదా రాత పావుని ఎవరైనా కదా ఓకే అయితే పిల్లలు మరి ఆ మన మనం ఏం చేసుకుంటాం వర్షం వచ్చినా గాని మన ఇంటి ముందు ఆ పేపర్ తో ఒక బోర్డు తయారు చేసి పిల్లలు మీరు ఎవరు ఏమి చేయొద్దు మీరు చేతులు కట్టుకొని వినాలంతే నా మాట వినండి మీరు ఎవరు ఏం చేయొద్దు ఓన్లీ ప్రజల అక్కకు మాత్రమే నేను చెప్పాను ఓకే అయితే పిల్లలు మరి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ బాబు ఏం చేశారు అంటే బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎంత బాగుంది కదా నేను ఒక బోర్డు తయారు చేసుకుంటాను అనుకున్నాడు అనుకొని ఇంటిలో చాలా ప్రయాసపడి కొన్ని రోజులు ప్రయాసపడి ఒక అందమైన బోర్డు తయారు చేశాడు పిల్లలు చాలా చాలా బాగుంది ఒక షిప్ బోట్ అంటే చిన్నది షిప్ అంటే పెద్దది కదా ఆ షిప్ ఎలా ఉంటదో అలాంటి షిప్ లాంటిది ఒకటి చిన్నది తయారు చేస్తాడు ఇంట్లో పట్టే అంత మరి తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంది మరి అన్న డాడీ డాడీ నా షిప్ బాగుంది అంటే చాలా బాగుంది జాగ్రత్త షో కేస్ లో పెట్టుకో మరి బయట ఉంటే పాడైపోతుంది బూజు పట్టేస్తుంది దుమ్ము పట్టేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు షో కేసు లో పెట్టుకో జాగ్రత్త అని వాళ్ళ డాడీ చెప్తారు అయితే జాగ్రత్త షో కేసు లో పాయింట్ పెట్టేస్తున్నారు పిల్లలు అయితే తన ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు కదా అరే ఏంట్రా అని అంటే నేనే చేశాను నేనే చేశాను నేనే చేశాను అని చెప్తున్నా పిల్లలు మీరు కూడా మీ హోంవర్క్ చేసినప్పుడు మీరు చూపిస్తే మీకు ఎంత హ్యాపీయే కదా అలాగే తన కూడా తన మీ యాక్టివిటీస్ మీరు ఎంత బాగా చూపిస్తున్నారు తన కూడా తయారు చేసిన ఆ బోట్ అందరికి చూపించాలనుకున్నాడు ఒకరోజు తన ఫ్రెండ్స్ ని పిలిచి మరి వాళ్ళందరికి ఆ బోట్ చూపించాడు చాలా బాగుంది ఎంత ప్రయాసపడ్డావు కదా నువ్వు చాలా అందంగా ఉంది అన్నాడు దాని మీద చక్కటి తన పేరు కూడా రాసుకున్నాడు అనమాట ఆశ అని పేరు రాసుకున్నాడు పిల్లలు చాలా బాగుంది అయితే అంటున్నారు వాళ్ళందరూ అదే మనం బీచ్కి వెళ్ళ బీచ్కి వెళ్తా ఉంటాం కదా అప్పుడు ఈ బోట్ తీసుకెళ్లి అక్కడ వేద్దాం రా ఎంత అందంగా ఉంటదో అన్ని బోల్ షిప్స్ అక్కడ వెళ్తా ఉన్నాయి కదా బోల్ బోట్స్ వెళ్తా ఉన్నాయి మన బోట్ కూడా అక్కడ వేద్దాము చాలా అందంగా ఉంటది అని చెప్పారు సరే మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు పట్టుకెళ్దాము అని చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్ కి అయితే తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని షెల్ఫ్ లో పెట్టేసాడు పిల్లలు పెట్టేస్తే అంతలో వాళ్ళ డాడీ వచ్చారు ఈవినింగ్ డ్యూటీ నుంచి ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాక డాడీ డాడీ మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు మా ఫ్రెండ్స్ కి నా బోర్డు చూపించాను డాడీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి బీచ్ కి వెళ్దాము బీచ్ లో దాన్ని ఆడుకుందాం దాంతో చాలా బాగుంటుంది అన్నారు డాడీ ఒకసారి మేము బీచ్ కి వెళ్తాం డాడీ బోర్డు తీసుకుంటే అయ్యి నువ్వు ఎంత చక్కగా తయారు చేసుకున్నావు కదా దాని అలా తీసుకెళ్ళకు బీచ్ లోకి వెళ్తే అది మూలిగిపోతుంది పాడైపోద్ది అలాంటి ప్లేస్ లో ఇది ఆడుకునేది కాదు ఇంట్లోనే ఒక టబ్లో వేసుకుని ఆడుకునేది అంతే నువ్వు అలా తీసుకొని వెళ్ళకూడదు పాడైపోతుంది అని చెప్తే ఆ డాడీ ఒక్కసారి డాడీ ప్లీజ్ డాడీ ఒక్కసారి డాడీ మేము బీచ్కి వెళ్తాం డాడీ అనుకుంటూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చెప్పిన మాట వినలేదు ఒకరోజు డాడీ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఏం చేశారంటే ఆ స్కూల్ రొమ్మ కుట్టిసే పిల్లలు ఆ ఈవినింగ్ వచ్చేసి తొందరగా ఇంటికి వచ్చేసి డాడీ వచ్చేసరికి బీచ్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చేద్దాం కదా అనుకుని ఆ బోట్ తీసుకుని మమ్మీ కూడా తెలియకుండా ఆ బోట్ తీసుకుని ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి బీచ్ కి వెళ్ళిపోయి పిల్లలు ఆ అబ్బా దాంతో ఆడుకుంటున్నారు కుక్కళ్ళు బీచ్ లో వేస్తారు అది అలా 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 బో అవుతా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అనుకుంటూ దాన్ని తీసుకొస్తున్నారు వేస్తున్నారు అయితే ఇలా ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉన్న సమయంలో బీచ్ లో మీరు కూడా ఆడుకుంటారు కదా పిల్లలు మీరు కూడా బీచ్ కి వెళ్తే ఇంక లోకమే మర్చిపోతాం కదా మనం నేను కూడా అంతే మీరు అంతే మనం చాలా సరదాగా మనం ఆడుకుంటాం కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీ చెప్పిన మాట డాడీ చెప్పిన మాట మనం వినాలి వినకుండా ఉంటే చాలా ప్రమాదం కలుగుతుంది కదా బీచ్ లో అందుకే మీరు ఎప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళనే వెళ్ళకూడదు మీరు డాడీ చేపట్టుకోవాలి లేకపోతే మమ్మీ చేపట్టుకొని మీరు బీచ్ లో కొంతసేపు ఆడుకొని మళ్ళీ బయటకు వచ్చి కూర్చొని ఆడుకోవాలి అది సరేనా అయితే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మమ్మీ లేరు డాడీ లేరు పిల్లలందరూ కలిసి వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు ఆ బీచ్ లో ఆ బోట్ అట్లా వేస్తా ఉంటే చక్కగా 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 వెళ్ళిపోతా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా బాగా అరే నీ బోట్ చాలా బాగా చేసావు మాకు కూడా ఒకటి చేసి పెట్టరా మాకు ఒకటి చేసి పెట్టని వాళ్ళందరూ అంటే వాడు పొంగిపోతా ఉన్నాడు చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడు అబ్బా నా బోట్ అందరికి నచ్చేస్తుంది కదా అని అయితే మళ్ళీ అందులో బోట్ వేస్తారు పిల్లలు అబ్బా ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో అనుకుంటున్నారు అంతలో సడన్ గా వెనక నుంచి ఒక పెద్ద ఆలోచిస్తుంది పిల్లలు చూసారు అలా ఎలా వచ్చేస్తానయ్యా ఒక పెద్ద ఆలోచిస్తుంది ఆలోచిస్తున్న తర్వాత
ఏడుస్తూ కృంగిపోతూ ఇంటికి వచ్చాడు పిల్లలు తన చేతుల్లో ఇప్పుడు ఏమీ లేదు ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి షో కేసు చూస్తున్నాడు అక్కడ తన బోటు లేదు ఏమైపోయింది బోటు ఏమైపోయింది బీచ్ లో పడి మూలిగిపోయింది కొట్టుకుపోయింది వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది సాయంత్రం డాడీ వచ్చాడు అరే ఏదిరా నీ బోటు ఎదురా నీ బోటు ఎదురా అంటే మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు నేను ఆ బోటు తీసుకుని వెళ్ళాను డాడీ బీచ్ లో కానుకుందామని పెద్ద వచ్చేసింది పిల్లడి నా బోటు నా మీద అలా పడిపోయింది డాడీ పడిపోయింది మూలిగిపోయింది మరి ఇంకా అసలు కనిపించుకుంది అంత ఎదిగినా కనిపిస్తుంది నాకు బోటు కావాలి అని అని ఒకటి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఏడుస్తూ ఉంటే ఏరా నేను చెప్పాను కదా నీకు బోట్ తీయొద్దని చెప్పింది కదా బీచ్కి వెళ్ళి ఆడుకునే వస్తువు కాదని నేను చెప్పింది కదా అది ఇంట్లోనే మరి టబ్బులో పెట్టుకుని ఆడుకునేదని చెప్పింది కదా ఎందుకల్లో తీసుకెళ్ళాం డాడీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పారు డాడీ మరి ఒక్కసారి ఇల్లు ఆడుకొని వద్దామని ఒక్కసారి కదా అని వెళ్ళాను డాడీ అది చివరిలో వచ్చేసరికి పేదలు వచ్చేసి అది ముంచేసి డాడీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అని ఒకటే ఏడుస్తా ఉన్నాను ఏడుస్తా ఉంటే సరేలే మళ్ళీ ఇంకొకటి తయారు చేసుకోవచ్చులే అని చెప్పారు డాడీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ చాలా బాధపడుతున్నాడు అలాగ రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి ఒకరోజు స్కూల్ నుంచి వస్తా ఉంటాడు తన బ్యాగ్ మోసుకుంటూ స్కూల్ నుంచి చాలా విచారంగా బోట్ ని ఆలోచించుకున్నాడు మళ్ళీ నేను ఆ బోట్ తయారు చేయాల నేను పోగొట్టుకున్న దాన్ని నేను మళ్ళీ పొందుకోవాలి అనుకుని అలా ఆలోచించుకుంటూ ఏమేం కావాలి ఏం చేయాలా అని ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాడు అలా వెళ్తే అక్కడ ఒక షాప్ లోకి అలా చూసాడు చూసరికి ఆ ఫ్యాన్సీ షాప్ అనమాట చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఒక బోట్ కనిపించింది వెంటనే అక్కడ ఆగిపోయాడు ఏంటి ఆ బోట్ నా బోట్ లా ఉంది అనుకుని గబోబా షాప్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు షాప్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ బోట్ ని అలా చూస్తా ఉన్నాడు చూసరికి ఆ కిందన ఆశ అని పేరు ఉంది పిల్లలు అయ్యే నాదే ఈ బోట్ అంకుల్ అంకుల్ అని షాప్ అంకుల్ దగ్గరికి పిల్ల అంకుల్ అంకుల్ ఈ బోట్ నాదే అంకుల్ ఈ బోట్ నాదే అంకుల్ అని అడుగుతున్నాడు అంకుల్ అంటున్నాడు ఏ చేంటి ఇక్కడికి వచ్చి అలా చేస్తాం నీ బోట్ ఏంటది అది నేను తెచ్చుకున్నాను నేను బాగు చేస్తాను నేను పెట్టాను అది నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే అది ఇప్పుడు నీది అంతవరకు అది నాది షాప్ లో ఉన్న వస్తువులన్నీ నావే అని ఆ షాప్ ఓనర్ చెప్తాడు కాదంకుల్ ఆ బోట్ నాదంకుల్ నేను బీచ్ లోకి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ మిస్ అయిపోయింది అంకుల్ అంకుల్ ఇదే నా బోట్ అంకుల్ ఇదిగో నీ పేరు కూడా నాదే అంకుల్ నేనే తయారు చేశాను అంకుల్ అది నాదంకుల్ అంకుల్ నాకు ఇచ్చాను అంకుల్ అని ఒకటే అంకుల్ పట్టుకుని ఏడుస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు అంకుల్ అంటున్నాడు ఇదిగో బాబు నువ్వు చెప్పింది సరే కానీ దాని వేళ ఎంత ఉందో అంత నువ్వు చెల్లిస్తే అది నీకు ఇస్తాను అప్పుడు అది నీ సొంతం అంతవరకు ఇది నాదే వెళ్ళు బయటకు వెళ్ళు అని ఇంకా చాలా ఏడ్చుకుంటూ అలా చూసుకుంటూ బోటు చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ బోటు చూస్తాడు అట్లా అయ్యో నా అదే అంకుల్ అది నా అదే అనుకుంటూ తెలుసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డాడీ వచ్చాక చెప్పి డాడీ డాడీ నేను నా బోట్ ని షాప్ లో చూసాను అంకుల్ డాడీ ఆ బోట్ నాదే నా పేరు కూడా ఉంది డాడీ అది నాదే డాడీ కానీ అది బోట్ బీచ్ లో ములిగిపోయింది డాడీ ఏమైందో నాకు తెలియదు డాడీ కనిపించలేదు రోజు వెళ్ళి చూస్తా ఉన్నాను కానీ నాకు కనిపించలేదు ఇప్పుడు అది షాప్ లో ఉంది డాడీ అది నాదే అని అనేసరికి డాడీ కూడా అన్నారు సరే నీదే అంటున్నా కదా కానీ షాప్ ఓనర్ అది మనకి ఇవ్వరు ఫ్రీగా మనకి ఇవ్వరు మనకు కొంత డబ్బు ఇస్తేనే గానీ ఇవ్వరు సరే నేను వెళ్ళి కనుక్కుంటానులే అని చెప్పేసి అన్నారు డాడీ వెళ్ళి కనుక్కున్నారు దాని ఖరీదు ఎంతో వంద డాలర్స్ చెప్పారు అనమాట చెప్పేసరికి ఇంటికి వచ్చి వంద డాలర్స్ ఎలాగా ఎక్కడి నుంచి వస్తే డాడీ కూడా ఇవ్వలేరు మరి చాలా ఖరీదు ఆ విలువ అంత అందంగా ఉంది పిల్లలు తన చేతితో తయారు చేసిన ఆ వస్తువు అయితే ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అప్పుడు డాడీ అన్నారు సరే నువ్వు బాగా హోంవర్క్ చేసుకుని అన్నిట్లో ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ నువ్వు ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ నువ్వు అట్లా తెచ్చుకుంటే నీకు నేను మనీ ఇస్తాను నీకు తెలుసా అవి నువ్వు దాచుకుంది గాని వాటితో నువ్వు కొనుక్కుంది గాని నువ్వు ఏదైనా పని చేసావు అనుకో నేను దానికి నీకు ప్రైజ్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి ఇలా ప్రతి దానికి తను చేసే ప్రతి పనికి మంచి పనికి డబ్బులు ఇవ్వడం చెడ్డ పనికి అందులోంచి తీసేయడం ఇలా చేస్తున్నాడు ఇంకా ఈ బాబుకి ఆశకి ఈ చిన్న బాబుకి ఏం అలవాటు అయిపోయింది అంటే అన్ని మంచి పనులు చేయడం అలవాటు అయిపోయింది ఏదైనా చెడ్డ పని చెప్పిన మాట వినకపోతే వెంటనే అందులో నుంచి ఆ కిడీ బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు బయటకు తీసేవాళ్ళు తన మంచిగా చెప్పిన పని చేయగానే వెంటనే అందులో డబ్బులు వేసేవాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ నానమ్మ అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు పెద్దమ్మ వాళ్ళు చిన్నమ్మ వాళ్ళు మామయ్య వాళ్ళు అందరు ఇచ్చిన డబ్బులు
ఒక మంచి ప్రవర్తన గుడ్ బిహేవియర్ తనలో వచ్చేసింది ఎందుకని ఒకటి పొందుకోవాలంటే ఒకటి మనం విడిచిపెట్టాలి పిల్లలు తన వస్తువును తను పొందుకోవాలనుకున్నాడు తనలో ఉన్న చెడ్డ ప్రవర్తన తను విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి తన ఆ యొక్క అమౌంట్ ని తను సంపాదించుకోగలిగాడు ఒకవేళ తను అలాగే చెడ్డ పనులు చేస్తూ అమ్మ చెప్పిన మాట నాన్న చెప్పిన మాట వినకుండా ఉంటే ఆకి ఇది వాళ్ళకి నిండదు కదా అందులోకి డబ్బులు రావు కానీ చెప్పిన మాట వింటా ఉన్నాడు కాబట్టి అందులోకి రోజు రోజు ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు అట్లా అట్లా పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అట్లా వేస్తా ఉన్నారు అవి అలా పెరుగుతా ఉన్నాయి అయితే ఒక రోజు వచ్చింది అది నిండిపోయింది పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ అమౌంట్ అంత తీసి మమ్మీ డాడీ ఆ బాబు కూర్చొని అంత లెక్క పెట్టారు హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన వచ్చేస్తే చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడు సరే ఈ రోజు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను కదా నువ్వు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళిపోయి వచ్చేస్తే వచ్చేసిన తర్వాత గబ్బు గబ్బు నువ్వు హోంవర్క్ చేసేసుకొని నువ్వు నీట్ గా రెడీ అయిపోయి ఉంటే మనం షాప్కి వెళ్దాం అని చెప్పారు అంతే ఇంకా చూడండి స్కూల్కి వెళ్ళాడు ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇంకా టక్క 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 మన హోంవర్క్ చేస్తాడు పిల్లలు తనకు అప్పగించిన పనులన్నీ చేసేసాడు నీట్ గా స్నానం చేసుకుని రెడీ అయిపోయాడు అమ్మ పెట్టింది తినేసి కూర్చున్నాడు పిల్లలు డాడీ కూడా వచ్చేసారు చూసి అవ్వా వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఒక ముద్దు పెట్టినాడు పిల్లలు అని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు చాలా బాగుంది వెంటనే డాడీ హక్ చేసుకున్నారు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు డాడీ కూడా రెడీ అయిపోయారు మమ్మీ రెడీ అయిపోయింది ముగ్గురు కలిసి షాప్ కి వెళ్ళారు షాప్ కి వెళ్ళేసరికి ఆ షాప్ లో చూసిన ఆ బోర్డు కనిపించలేదు ఒక్కసారికి వాడికి చాలా రోజు నేను ఇక్కడే చూసాను డాడీ ఈ బోర్డు ఇప్పుడు బోర్డు లేదు డాడీ నాకు ఇప్పుడు బోర్డు కావాలి డాడీ పన్ను ప్పుడు అంకుల్ అన్నాడు అది నీదేనా నువ్వే తయారు చేసావా దాని మీద ఉన్నది అది నీ పేరేనా అని అంటే అవును అంకుల్ అది నా పేరు అది నాదే నేనే నా చేత్తో నేను తయారు చేశాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ అంకుల్ లోపలికి వెళ్ళి చక్కటి ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకుని ఒక బాక్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారనమాట ఆ బాక్స్ ఇలా ఓపెన్ చేసేసరికి అందులో ఉంది ఆశ అని రాసిన ఒక మంచి అందమైన బోర్డు ఉండేసరికి దాన్ని చూసి తను ఒకసారి ఇట్లా పట్టుకున్నాడు గట్టిగా పట్టుకొని చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడు డాడీ ఇది నాదే డాడీ నేను చేసింది డాడీ డాడీ ఇది నాదే డాడీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాడీ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అని గట్టి గట్టిగా అరుస్తా ఉన్నాడు గట్టి గట్టిగా ఎగురుతా ఉన్నాడు గంతులేస్తా ఉన్నాడు చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడు మమ్మీకి చెప్పాడు డాడీకి చెప్పాడు వాళ్ళు హక్ చేస్తున్నాడు అంకుల్ హక్ చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ చెప్పాడు పిల్లలు తన తను తయారు చేసిన వస్తువును తిరిగి తన పొందుకున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడు పిల్లలు అయితే ఇక్కడ అంతటికి కూడా అంకుల్ మరి బాబు వాళ్ళ డాడీ ఏం చేశారు అని అంటే తన ప్రయాసం అంతా చూశారు నిజముగా తను ఎంతగానో ఆ షిప్ ఆ బోట్ కోసం ప్రయాస పడుతున్నారు కదా షాప్ కు వెళ్ళి మరి సార్ ఇది మా బాబు తయారు చేసిన బోటే మరి బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు తిరిగి దొరకలేదు ఇంటికి వచ్చేసారు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూశారు అది మా బాబు తయారు చేసింది అది మా బాబుకే సొంతం ఎవ్వరికి మీరు దానిని అమ్మొద్దు ఇవ్వద్దు నేనే మీకు ఆ అమౌంట్ అంత ఇస్తాను అప్పుడే మీరు ఇద్దరు కానీ అని చెప్పినప్పుడు ఆ అంకుల్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నమ్మి దాన్ని లోపల దాచిపెట్టేశారు బయట ఉంటే ఎవరికైనా నచ్చుతుంది ఎవరైనా కొనేసుకుంటారు కదా అందుకని అంకుల్ ఏం చేశారు లోపల దాన్ని దాచిపెట్టారు అనమాట ఎప్పుడైతే అమౌంట్ తను తెచ్చుకున్నాడు అప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసరికి అది చాలా విలువ అయినది కదా పిల్లలు ఎంత ప్రయాస పడితే ఆ విలువ అయిన వస్తువు తన తిరిగి పొందుకోగలిగాడు కదా ఆ ప్రయాస నిజంగా నువ్వు పడిన ప్రయాసం వ్యర్థం కాలేదు ఆశపడు ప్రాణమును తృప్తిపరిచే దేవుడు కాబట్టి ఈ రోజు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు వాక్యం చదువుకున్నాడు నాది నాకు కావాలని అడిగాడు దేవుడు తనకి ఆ బహుమానాన్ని తిరిగి ఇచ్చేసాడు తన సొంతం చేస్తున్నాడు అలాగే పిల్లలు దేవుడు కూడా తన దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి నిన్ను పంపించాడు తన మహిమ కొరకు నిన్ను పంపించాడు కానీ నీవు నేను చెప్పిన మాట వినకుండా అబద్ధాలు ఆడుతూ దొంగతనం చేస్తూ చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతూ చెప్పిన మాట వినకుండా అవిధేయత చూస్తూ చేస్తూ ఆ బోట్ ఎలాగైతే బీచ్ లో ఆ వాటర్లు పెద్ద పెద్ద అలలు వచ్చిన మునిగిపోయి కొట్టుకుపోయిందో మనం కూడా అలాగే కొట్టుకుపోయి సాతాన్ లోకి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం పిల్లలు వాడి బానసత్వంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అయితే దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి తన చేతులతో తను నిర్మించాడు కదా నిన్ను నన్ను తన చేతులతో మరి మట్టిని పిసికి ఇలా ముద్ద చేసి తన రూపంలో చేసి అని ఊదినప్పుడు ఆ నాసికార అందరంలో జీవవాయువు ఎలాగ నరుడు జీవాత్మ ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు నిన్ను దేవుడు నీ తన చేతులతోనే నిన్ను నిర్మించాడు నమ్ముతున్నావా ఓకే పిల్లలు కుమార్ అంటే 
మా దేవుడు నిన్ను తన చేతులతో నిర్మించాడు నీవు ఎలా ఉన్నావు ఏసే రూపంలోనే నీ ఉన్నావు నేను ఎలా ఉన్నాను దేవుని రూపంలో ఏసే రూపంలోనే నేను ఎందుకంటే తన చేతులతో నిర్మించాడు కాబట్టి తనకి ఇష్టమైన దానిగా మనం చేశాడు కదా మరి ఈ జాయ్ కూడా ఆ బాబు కూడా ఏం చేశాడు పిల్లలు ఆ బోట్ ని తనకి ఇష్టమైన రీతిలో తన చేతులతో తను తయారు చేశాడు ఎంతో అందంగా ఉంది దేవుడు కూడా తన చేతులతో చేశాడు నీకు నేను ఎంతో అందంగా ఉన్నాం అయితే ఏంటి తనకి ఇష్టమైనట్లుగా చేయాలి కదా మనం కూడా అయితే ఇప్పుడు అంటున్నాడు నువ్వు నేను నశించిపోతూ పాపం చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు విచ్చిపెట్టి కూడా అనే భాగ్యాన్ని విచ్చిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చి తన యొక్క విలువైన రక్తాన్ని నీ కొరకు నా కొరకు మరి క్రైధనంగా పెట్టేశారు పిల్లలు ఆ విలువైన రక్తాన్ని అక్కడ అడిగించారు విలువైన రక్తాన్ని ఆ రక్తం ఇచ్చి నిన్ను నన్ను కొనుక్కున్నారు కొనుక్కొని తను బిడ్డగా చేసేస్తున్నాడు పిల్లలు ఎంతో కష్టపడి ఆ బాబు డబ్బులు సంపాద ప్రయాసపడి డబ్బులు సంపాదించాడు కదా సంపాదించి ఆ బోట్ తనని అని అనుకున్నాడు ఎంత హ్యాపీ అయిపోయాడు అలాగే ఏసయ్య దేవుడు కూడా నిన్ను ఎంత కష్టపడి తయారు చేస్తే నువ్వు కూడా అలాగే బీచ్ లో మూలిగిపోయినట్లుగా పాపంలో పడిపోతే దేవుడు ఏం చేశాడు ఎంతో కష్టపడి నీ కొరకు దిగి వచ్చి మరి గాయం నుంది ఎన్నో శ్రమలు భరించి మరి నీ కొరకు రక్తం కాచి ఆ రక్తంతో నిన్ను కొనుక్కొని తన బిడ్డగా చేస్తుంది ఇలా పెట్టుకుని నువ్వు నా బిడ్డవు నువ్వు నా దానివి అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు ఏస ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరు దాని అంట దేవుని బిడ్డవు కాబట్టి ఆ బోట్ పొందుకున్నప్పుడు తను ఎంత హ్యాపీ అయిపోయాడో అలాగే ఏసే కూడా నీ కొరకు రక్తమును కాచి ప్రాణం పెట్టి తన బిడ్డగా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరివి దేవుని బిడ్డవి మీరు మీ సొత్తు కారు విలువతో కొనబడిన వారు కనుక దేహంతో దేవుని మహిమ వారు ఈ రోజు మీరు ఏం చేయాలా ఆ బోట్ తీసుకెళ్లి మరి ఆ షోకస్ లో పెట్టుకొని ఎంతో ఘనంగా అందరికి చెప్తున్నాడు తిరిగి నేను పొందుకున్నాను అది నాది పోగొట్టుకున్న దానిని నేను పొందుకున్నాను అది నాది అని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా చెప్తున్నాడు ఈ రోజు నీవు కూడా నీవు నిన్ను కూడా పోగొట్టు కానీ ఇప్పుడు నిన్ను దేవుడు ఏం చేస్తాడు వెదకి రక్షించుకున్నాడు నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి దేవుని కుమారుడు మనిషి కుమారుడు మన కొరకు వచ్చినాడని లోకాస వార్త మనం నేర్చుకున్నాం కదా మరి అలాగే నిన్ను బట్టి దేవుడు సంతోషించాలి పిల్లలు మరి అలా మనం ఉందామా నీ ఇచ్చిన దేహంతో నువ్వు ఏం చేయాలి దేవునిని మహిమ పరచాలి గాని నీ ఇష్టానుసారంగా నీవు మాత్రం ఉండకూడదు సరేనా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువాతో కొనబడిన వారు కావున మీ దేహముతో దేవుని ఘనపరచుడి పడదామా ఒకసారి మనం ఈ రోజు కంట వాక్యాన్ని పాట రూపంలో నేర్చుకుందాం సరేనా ఒకసారి మీరు మీ సొత్తు కారు విలువాతో కొనబడిన వారు కావున మీ దేహముతో దేవుని ఘనపరచుడి దేవుని ఘనపరచుడి మరి ఒకసారి పడదాం మీరు మీ సొత్తు కారు విలువాతో కొనబడిన వారు కావున మీ దేహముతో దేవుని ఘనపరచుడి దేవుని ఘనపరచుడి ఒకటవ కొరింటి ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు సరేనా పిల్లలు ఎవరైనా పాడతారా ఒకళ్ళు పాడండి మీ వెనకాల నేను చెప్తాను నా వెనకాల మీరు చెప్తారు ఎవరు నారు చిన్న చింటు జాయ్ రూత్ ఓకే ప్రజ్వల ఎవరైతే వాళ్ళు ఓకే మీరు మీ సొత్తు కారు విలువాతో కొనబడిన వారు కావున మీ దేహముతో దేవుని ఘనపరచుడి అక్టో కొరింతి ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాను ఓకే రేపు పిల్లలు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇంకా వీళ్ళు చెప్తారా ప్రజల అన్న ప్రైజ్ 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 అన్న ప్రై
अरे अम्मा इतनो ये स्टोरी लो इम्पोर्टेंट लाइन और यू आर डबली वॉन्ड बाय मी अरे यार चप्पल अम्मा यू आर डबली वॉन्ड बाय मी चप्पल स्टोरी टाइटल मत एक्चुअल का अंते निन्नो कन्नंद को नो नासंताओ निन्नो कन्नंद को नासंता रेंडिंग तला अधिकार निमेद राखूंगा टाइल गाबटे आदि पिला चल कर यू आर डबली वॉन्ड बाय मी आदि पिला हमा चेतन ने को व्हाइट बोर्ड ओपन करो ना ने यू आर डबली वॉन्ड बाय मी यू एक आमा by me yes i am anthe maata antaru andaru kuda raaskondi you are doubly owned by me adainda ante yes i am manna kannadu gabatti adhikaram undi tana raktham tho konnadu gabatti adhikaram undi kabatti rendintha adhikaram mana meeda ayindi amma adi actually story lo unna main theme amma रक्तो आय मन कन्े आयने मन तैयार कदा आय चत मन तैयार तरवा मन आय रक्त तो मल्ल मन को मन सवर पिल एसया पिल आ मुद्र मन मेद पिल मन एसया पिल मन लोकानुसार मन चूडक एस चूस्त मन मुझे वेलाल प्रार्थना चुस्त मुगि प्रार्थना अना ओके सकल आशीर्वाद जोली आशीर्वाद अवर <laughs> But thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Parlo kaman na naman tandri ni na ako kasi ba siya na naka ni rajam na kasi na naka ni tita parlo kaman na nerve na do buong yan na nerve na naka man ni na harum ni edma ko dahil sa mga lapadam sa mga nanay sa mga mga karam mga lapadam sa mga 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 mga
चूपचवा थैंक <laughs> चला चला बहुत कदा मैं दिन मेद पावनी या पे रास्को इक प्रजल या चाल बहुत कदा पिल अलाकमा दिन मेद अला मेमोरी वस्तु रास्को पिल ब्लैस यू कुमार अंटीम गाड ब्लैस यू ना मेरे बोर्ड तैयार वन रूपल थैंक यू अका थैंक यू गाड़ी बाय 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 पिल क्षमक प्रेस्ता